。生死是人类永恒的主题，在历史长河中，各个民族都形成了自己独特的生死观和葬礼方式。那你知道藏族有哪些葬礼形式吗？今天我们就要讲的是几种藏族独特的葬礼形式。一、天葬，飞向天堂的旅程。天葬是藏族人民最为人熟知的一种葬礼方式。天葬将逝者的遗体置于高山之巅，让猛禽思食，以实现其灵魂的升天与肉体的解脱。在藏族人民看来，人的肉体只是灵魂的临时寄托，死后灵魂将进入另一个世界。而天葬正是为了让逝者的灵魂能够顺利投胎转世，得到更好的归宿。天葬仪式一般在藏族地区的寺庙或者指定的地点进行。整个仪式由专业的天葬师主持，家属及其他成员需严格遵守宗教规定，保持虔诚和敬意。举行天葬之前，逝者遗体经过沐浴、更衣等仪式后，被安放在特定的轿子或者床上，撒上酥油，表示对逝者的敬意。家属会为逝者诵经祈祷，希望其灵魂能够顺利转世。仪式开始时，天葬师点燃酥油灯。诵经念咒，为逝者祈祷，然后家属将逝者的遗体抬到天葬台，放在一块专用的布料上。天葬师用特殊的方法将逝者的遗体分解，然后将肉体一部分一部分地献给猛禽。家属在这一过程中需保持悲痛和敬意，不能有任何的不敬行为。遗体分解完毕后，天葬师将骨灰收集起来，家属会将其装入专门的容器中，带回家乡安葬。天葬结束后，天葬师为家属诵经祝福，整个天葬仪式至此结束。家属会按照藏族的风俗习惯，为天葬师赠送一定的礼物，以示感谢。二塔藏，永恒的修行者。塔藏是藏族人民另一种较为罕见的葬礼方式，起源于公元七世纪。据史书记载，当时的藏王松赞干部在佛教传入西藏后，为了尊重佛教高僧的遗愿。特地为他们修建了塔墓，从此塔葬逐渐成为藏族地区一种重要的葬礼方式。这种方式通常用于高僧、大德或对社会有重要贡献的人，被藏族视为最高等级的藏俗。贤能大德圆寂后的一种高贵葬仪，有名望的高僧圆寂后，除大规模的诵经做法以外，还要用水银和色拉香料水、樟脑水、藏红花水等冲洗肠胃，用樟脑水。藏红花水等擦拭尸体表面，然后用丝绸包扎，穿上袈裟，置于灵塔之中，将遗体保留下来。逝者的遗体被放入特殊的塔中，这个塔被称为肉身塔。肉身塔被视为一种修行工具，有助于逝者灵魂的升华。家属会在肉身塔周围搭建寺庙，定期进行祭祀和诵经，每天由逝者的喇嘛点上酥油灯，昼夜供奉，以祈求逝者灵魂的安宁。在藏传佛教中，死亡被视为灵魂转世的一个环节。塔藏旨在尊重死者的灵魂，让他们在转世过程中得到良好的祝愿。塔藏还经历了从皇室贵族到普通民众的演变过程。最初，塔藏仅为皇室贵族和佛教高僧所采用。随着佛教在西藏的普及，越来越多的藏族人民开始接受塔藏。如今，在藏族地区，塔藏已经成为一种较为普遍的葬礼方式。三水葬，回归大海的怀抱。水葬是藏族人民在特定情况下的一种葬礼方式，可分为两个地域来说：一是在藏文化的复兴地区，盛行天葬的地带，水葬只用于官、寡、孤独者及乞丐这类经济地位低下的人。家属或卑身人将死者尸体放背到河边，肢解后投入水中，或用白布包裹，将整尸投放河里。在这里，水葬被视为低等级的藏俗。二是在藏文化的偏远区，特别是藏南深山峡谷、缺乏老鹰的地带，水葬为当地人的主要丧葬方式。那里的人认为，水葬不比天葬逊色，天葬将尸体喂神鹰，而水葬则是喂神鱼，因而当地藏族仍保留着不吃鱼的习惯。通常。水葬用于逝者遗体无法找到或者不便实行天葬的情况，在藏族文化中，水葬被视为一种回归自然的葬礼方式。水是生命之源，将遗体投入水中，意味着逝者回到了生命的起点。四火葬，火葬是藏区较早产生的一种葬俗。
。它起源于古代藏族对佛教信仰的尊崇。据传，佛教创始人释迦牟尼佛祖在圆寂后，其弟子们按照佛教教义，将佛祖的遗体火化，并将骨灰分成八份，分别建塔供奉。从此，佛教徒们将火葬作为最高的葬礼仪式。而在藏族地区，由于地形复杂、交通不便，火葬成为一种较为困难的仪式。其具体方式是把酥油倒在柴草上，然后将尸体火化，连起骨灰，盛入木匣或瓦罐中，埋在家中楼下或山顶、禁地、木寺塔心，也有捡起骨灰带至高山之巅，顺风撒播或者撒在江河之中的。而德高望重的上师喇嘛施行火葬后，骨灰则盛入金制或银制的小塔内。有的将骨灰置入塔内时，还同时盛入一些经典书籍、佛像、法器、金银财宝。供人膜拜的这种塔一般名为灵塔或灵骨塔。五、树葬与大自然共舞。树葬也是藏族人民另一种独特的葬礼方式，是藏区最为纯净而罕见的葬法。被树葬的一般是。一岁以内因病夭折的小孩，一周岁内的小孩夭折后，他们的家人或用布，或用小棺材将小孩包裹，家境贫寒的用布把孩子的尸体裹起来，条件稍好的会为孩子定做一个小棺材，由喇嘛选择吉时，家人把尸体送进树林，选一棵枝繁叶茂的大树，让孩子在上面安息。孩子的父母是不被允许参加仪式的。在藏人眼中，孩子身上没有罪孽是最纯洁的。他们还没有接触到这社会，也没有在这个世界上做任何罪恶和善良的事情。只有他们才有资格树葬。希望这些孩子轮回后，可以像大树一样茁壮生长，让他们清清白白的来，清清白白的走，是树葬的真正含义。树葬体现了藏族人民对生命的敬畏，对大自然的崇拜。这种方式也意味着逝者与大自然融为一体。继续在大自然中生长繁衍，家属会在树下搭建寺庙，定期进行祭祀和诵经，以祈求逝者灵魂的安宁。六土葬，土葬是西藏古老的葬俗。青藏高原众多新石器时代墓葬群的考古发掘说明，远古时期藏族就流行土葬，到吐蕃时期，土葬成为藏族占土质地位的葬俗。多盛时，土葬制也发展到顶点，成为藏族最高贵的葬俗。吐蕃王室高大雄伟的陵墓，至今耸立在西藏山南崇杰，加之繁复的丧葬仪式，众多的殉葬品，无不显示着当时土葬制的辉煌。但随着吐蕃王朝的没落，公元八七七年，吐蕃暴动的平民奴隶捣毁了吐蕃王室陵墓，土葬制度的统治地位被随佛教思想传播而来的天葬所取代。后来就变成患有麻风、天花、炭疽等传染病的人，以及强盗、杀人犯死后才用土葬。土葬大概有两层含义：一是根绝瘟疫的流行，二是惩其罪过、打入地狱之意。藏族人民对生死的敬畏体现在他们的葬礼方式和对轮回的深信不疑。他们认为生死是轮回的一部分，每个人都有自己的命运和使命，因此。在生死面前，他们保持谦卑和敬畏，珍惜生命，努力修行。他们坚信，每个人的生命都有其独特的价值，无论是天葬、塔葬、水葬、火葬还是树葬，都是为了让逝者的灵魂得到安宁，继续在轮回中追求精神的升华。生死是人类不可避免的话题，藏族人民通过天葬、塔葬、水葬和树葬等方式。表达了对生死的敬畏和对生命的尊重。这些独特的葬礼方式，让我们重新审视生死，珍惜生命。在这个世界上，我们都是生死的过客。让我们以敬畏之心面对生死，珍惜每一刻的生命，追求精神的升华，让生命之光更加璀璨。你还想知道什么关于藏文化的知识？关注我，每天为你答疑解惑。Bad f o r i z o n 是一家专门接待全球游客进藏旅游的西藏当地旅行社。如果您想去西藏旅游，请通过微信二零三零一九四三六或邮箱卓玛兔儿 at 几秒点 com 与我联系。